Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ako para po mag-share sa inyo ng mahalaga at practical na tips na maaari pong makatulong sa inyo. Noong unang video ko po ay natalaki ko po sa inyo ang iba't ibang paraan at tips kung paano po makapasa ang engineering graduate sa board examination or licensure examination for engineers. Ngayon naman po ay nais kong i-discuss sa inyo ang mahalagang guidelines sa pagkuha ng board examination for RMA or Registered Master Electrician. Alam nyo guys, marami ako nababasa sa page sa mga Facebook na nagtatanong kung paano sila maging, maging RMA or makakuha ng lisensya sa Registered Master Electrician. May nagtatanong kung ano ang mga scope ng RMA or Registered Master Electrician. Paano daw ba makapasa ng RMA? Ano daw ba ang mga qualification at mga requirements sa pagkuha ng RMA? At ano-ano ang mga dapat gawin para ma-qualify sa board exam sa RME. Guys, kung matagal na kayong uh, eksperensyado or bihasa sa pagiging electrician ay, uh, at gustong umangat at gustong magkaroon ng lisensya sa pagiging RME or Master Electrician, samahan po ninyo ako at talakayin natin ang mahalagang guidelines kung paano po ang pagkuha ng RME. Siyempre po, mas magandang opportunity ang naghihintay sa mga electrician na may PRC license ng RMA. Una po, kung magtatrabaho po kayo sa barko, napakalaking puntos po ang meron kang lisensya ng PRC ng Master Electrician. Pangalawa, mas magandang posisyon at salary expectation ang naghihintay sa inyo sa inyong kampanya. Pangatlo, dagdag puntos din ito kung mag apply kayo ng bagong trabaho. Tara po, talakayin po natin ang mahalagang guidelines sa pagkuha ng board exam sa RMA. Una po, ano po ba ang scope ng RMA o ang scope ng Registered Master Electrician? Isa pong scope ng RMA ay ang installation, wiring, operation at maintenance at repair ng electrical machinery, equipment and devices in residential, commercial, institutional, commercial and industrial, power plant, substation, watercraft, at mga electric locomotives. Provided na ang installation ay uh, ihigit sa 500 uh, kBA or uh, 600 volts, dapat siya ay uh, uh, under na ng supervision ng isang uh, professional electrical engineer o ng isang uh, registered electrical engineer. Number 2, Supervision and Inspection. Isa po sa mga authority ng uh, RMA ay ang uh, mag-sign ng mga related documents gaya po ng electrical permit, certificate to final inspection ng mga dwelling houses limited to 25 kBA single phase regardless of rated voltage. Provided na dapat i-enter niya ito sa issued logbook ng registrar para maging legal. Otherwise, ito po ay violation doon sa act. Ang sino man pong kumukuha ng board exam sa RME ay dapat masatisfy niya ang mga sumusunod na kondisyon bago or sa araw ng kanyang board exam. Una, dapat po siya ay Filipino citizen. Pangalawa po, dapat po siya ay uh, 18 years old sa araw po ng board exam. Number three, dapat po ay uh, may uh, good moral values po siya. Then pangapat po, dapat po hindi siya na-convict sa anumang korte kung nagkaroon man ng uh, kahit anumang kasong paglabag sa batas. Dapat ay masunod niya ang isa sa apat na technical na kondisyon. Una, dapat natapos niya ang tatlong taon sa limang taon na Bachelor of Science of Electrical Engineering or tatlong taon sa Bachelor of Science in Engineering Technology sa anumang school na recognized ng ating pamahalaan. In addition to that, dapat meron siyang uh, subsequent specific record ng at least one year experience sa building wiring, installation, operational maintenance, repair of uh, electrical equipment and devices. Or number two, dapat nakatapos siya ng dalawang taon ng electrician course sa mga trade school at vocational school na recognized ng ating pamahalaan. At at least meron dalawang taong uh, experience sa installation, wiring, operational maintenance, 
repair of electrical machinery and devices. Or number three, dapat nakatapos siya ng uh, isang taon sa mga electrician vocational courses or sa trade school na recognized ng ating pamahalaan. And in addition to that, dapat meron siyang tatlong taon na experience sa installation, wiring, operational maintenance, repair of electrical devices and equipment. Or pang-apat, dapat ay nakatapos siya sa apat na taon sa high school or equivalent. Dapat meron siyang at least 5 years subsequent experience sa electrical installation, wiring, operation and maintenance, repair of equipment and devices. Dapat din po ay may pasa ng isang aplikante ang mga sumusunod na subject. Una po is technical subject. Sa technical subject, narayan po ang umsulok. Calculation po ng uh, assistance, current, voltage, power ng AC at saka ng DC circuits. Electrical machine, description and operation of electrical motors, transformers, and generators. Control equipment, description and function of fuses, relay, overload, safety switches, magnetic switches, circuit breakers, and motor control. Electrical component, description of resistor, capacitor, inductor, and semiconductors. Maintenance and repair, description of the procedure in the maintenance of electrical machinery. Test equipment, types and uses of uh, measuring equipments. Electrical engineering law pertaining to registered master electrician. And other related subject prescribed by the board. Pangalawa pong subject ay ang Philippine Electrical Code or yung ating PEC. PEC 1 and 2. General Requirement of Installation of Electrical Wiring and Equipments Approved Wiring Methods Types of Wiring Materials and Devices Installation of Switchboard and Electrical Panels Installation of Basardos Location Wiring Diagram of Different Types of Motor Starter and Protection Drawing Symbols and Wiring Plans ang, ika, ang isang aplikante na hindi po nakapasa ay mahari pong uh, umulit o mag-retake ng maraming basis doon sa subject na hindi niya napasahan. Re-examination ng mga field subject. Kung halimbawa po ang isang aplikante ay nabumagsak o uh, nakakuha siya ng less than 50% doon sa isang subject, yun lamang pong isang subject ang maari niyang balikan. Halimbawa po, sa pangalawang yung take ay nakuha niya na po yung at least 70% doon sa score ng isang subject ay ikukonsider na po siyang pasado. Narito po ang mga steps kung paano po mag-apply ng RMA sa PRC. Ang aplikante ng RMA ay dapat na isabit niya ang mga sumusunod na dokumento. Narito po ang mga steps sa pag-apply ng board exam sa RMA. Ang isang aplikante ng RMA ay dapat isubmit niya ang mga sumusunod na dokumento. Number 1, PRC Form 101, duly accomplished. Number 2, PRC Form 203 or yung Permanent Reg Registration Card. Number 3 is Proof of Philippine Citizenship gaya po ng uh, Certificate of Naturalization, Philippine Passport, Visa, Voter's ID, at mga IDs. Number 4 is uh, Certificate of Flight Birth or uh, Marriage Certificate if the woman is a uh, woman applicant is uh, married. 5 is a uh, Certificate of Transcript with the name of course, date of uh, graduation and ISO. Number 6 is Certificate or affidavit of uh, a uh, specific record or practice of apprenticeship issued by the uh, instructor, trainer, supervisor who are themselves uh, registered electrical practitioner. So, meron po dito ako ipapakita na form. Uh, dito po, ipapakita ko po yung form dito. Uh, yung form po, yun po yung uh, isasabit natin, yun po yung form na uh, 
uh, Form 104 ng PRC. So, uh, ito po yung issue sa inyo. Ito po yung fill up pa ng inyong, uh, ng inyong uh, trainer, supervisor na electrical practitioner na i-attach mo doon sa mga document na ipapasa ninyo sa PRC. Maraming salamat po sa panonood. Uh, sana po ay matulungan po kayo ng video na to para po maging successful po kayo sa pagkuha ng board exam sa RNA. Huwag mong kalilimutan na ah, i-click po ninyo yung like, click din po yung subscribe at subaybayan po ninyo yung uh, aking uh, page po sa FB page ay yung uh, Practical Electricity. Maraming salamat po sa panonood at uh, sa sunod po na video ay uh, ipapakita ko sa inyo or uh, italakay ko naman sa inyo yung mga paraan at tips kung paano po makapasak po kayo sa board exam sa RMA or Registered Master Electrician. Maraming salamat po. Bye-bye.